。三星 Galaxy S 二十二系列预计将于明年一季度推出，但目前这款系列手机的渲染图已经曝光。根据曝光照片显示 ，S 二十二 Ultra 将采用直角边框设计，并内置 S Pen。也许下一代的 S 系列将以 Note 系列呈现。根据渲染图可见。三星 S 二十二 Ultra 依旧采用居中挖孔屏设计，后置多颗摄像头，位于机身背后的左上角呈两竖排的方式排列，左边为三颗摄像头，摄像头区域向外凸起，呈现不规则的 P 型。如果最终采用这一设计，回头率和辨识度将极高。值得一提的是，渲染图显示 S 二十二 Ultra 将支持 S Pen， 这是继 S 二十一 Ultra 后的又一支持触控笔的产品。不过 ，S 二十二 Ultra 手机底部将有一个容纳 S Pen 的空间。参数配置上 ，S 二十二 Ultra 将配备一块 6.8 英寸的曲面显示屏，支持120二十赫兹刷新率的 AMOLED 面板。摄像头方面 ，S 二十二 Ultra 预计将通过四摄像头和一系列传感器来提升摄像头性能，其中一个摄像头是潜望镜长焦镜头。除此之外 ，S 二十二系列的三款手机具体三维参数也得到了曝光。其中中杯 S 二十二重量为一百六十七克，内置三千七百毫安电池；大杯 S 二十二加重量为一百九十五克，电池来到了四千五百毫安；超大杯 S 二十二 Ultra 重量达到了二百二十八克，电池来到了五千毫安。不过截止目前，有关 S 二十二系列的充电速度是否提升还不得而知。有趣的是，根据本月早些时候的爆料来看。目前，三星正准备将 Galaxy S 和 Galaxy Note 合并为一款旗舰系列产品，但目前还不得而知这一新系列的最终命名。第一代 Galaxy Note 发布于2011年，那是一个智能手机蛮荒生长的年代。我依旧记得拿到这部手机时我的惊喜，对大屏手机的热爱也从那时开启。而在2010年，三星推出第一代三星 Galaxy S。那时候，这款机型更广为人知的代号则是三星 i 九千。时隔十余年，三星准备合并两款系列产品，在我看来是件好事。首先，相比苹果和华为，三星的旗舰产品系列过多。众所周知，苹果每年的旗舰系列只有 Pro 和 Pro Max 两款机型，并且在同一时间发布。华为则是双旗舰策略，上半年 P 系列，下半年 Mate 系列。而三星去年先后发布了 S 二十系列、Note 二十系列、Galaxy C4 二和 Galaxy C Flip 二，今年推出了 S 二十一系列、Galaxy C4 三和 Galaxy C Flip 三。也就是说，同样是旗舰机，盘子过于分散，不利于销售以及产品定位。好消息是，经过三代的洗礼，三星目前很看好折叠屏手机的前景。这家韩国公司今年最新手机 Galaxy C Flip 三，虽然在配置上稍显逊色，但七五九九元的起售价的确处在了高端旗舰机的价位段。对于在几个月后到来的产品线调整，三星更倾向在上半年发布常规旗舰，即 Galaxy S 加 Note 系列的结合体，下半年发布折叠新品，通过高价位的 C Fold 试探更高端的市场。借助相对性价比的 C Flip 横扫愿意尝鲜的新用户。既然如此，我们就一起期待三星旗舰的降临吧。它依旧是每年安卓机皇的种子选手。